一个饱满有型的肩部，可以让身体成一个倒三角，就算手臂没有很粗，也会让我们看起来显壮。但是大部分人，包括我自己，在练肩的过程中，很难看到明显增长。就算不断增加重量，也并没有达到理想的效果。啊、这是我刚开始健身时的样子，肩臀比只有一点三。看上去很窄，很瘦弱，但是后来经过正确的训练和饮食，我的肩臀比达到了一点五。虽然没法改变骨架，但整个人看上去宽了很多。所以今天我们就一起来研究一下，有哪些方法可以让我们从视觉上看起来更宽，以及如何将这些技巧融入到生活当中，让我们常年都拥有一个理想的比例。首先，我们一起来看两张照片，从视觉上看。左边这个人明显要比右边宽很多，但是除了肩膀宽度不同之外，造成这种视觉差最大原因是两个人的骨盆宽度不同，导致肩腰比的巨大差异。所以，如果我们希望从视觉上看起来更宽，也应当从这两方面入手，那就是增加肩膀宽度的同时减小腰围。那我们该如何做到这两点呢？第一个方法就是通过训练加强我们的肩膀中束，很简单，能够把我们肩膀分为三角肌的前束、中束以及后束。三角肌中束要去做，因为确实对我们宽度的建立有一定的帮助。根据二零一三年的文献发现，对肩中束有最大刺激的动作是哑铃或绳索侧平举。尽管在之前的视频中我有详细讲解过这个动作，但对于新手来说，很有可能会因为过度刺激到上斜方肌而显得更窄。所以，要想避免这个问题，我们可以先选一个较轻的重量，将手抓在哑铃后侧，另一只手放在斜方肌上，看着镜子，在保持肩胛骨稳定的情况下，将一边举到九十度左右。在动作过程中，我们要想象将哑铃往外推，而不是向上抬，这样会极大避免斜方肌的发力。从上面看，我们的大臂应该是微微向前的，这个角度会更符合肩胛骨的自然位置，也会减少斜方肌的发力。在快到达顶端时，我们可以外旋手臂到四十五度左右。相比于传统倒水式的姿势，这个角度不仅会避免受伤，还会额外刺激到我们的肩后束。整个过程中，大家一定要看着镜子，一旦发现斜方肌有上提的现象，就要马上停止，调整完再继续进行。当我们熟练掌握了这个动作之后，就可以加重量了。刚开始训练的小伙伴，每周练两到三次，四组十五个，相信很快就会看到效果。但是，如果大家和我一样，已经练了一段时间，自己动作也没问题，但肩膀就是不长。这到底是什么原因呢？要弄清这个问题，我们必须深入了解一下肌肉增长的底层原理。根据《肌肥大科学和增长》这本书里说，我们的肌纤维是由一型、二型 A 和二型 B 三种肌纤维所组成的。在这个文献表格里，我们可以清楚地看到，肩膀中一型和二型的分布几乎各占百分之五十。通常情况下，当我们在做一个轻重量的动作时，会优先刺激到一型，也就是慢肌纤维。而随着次数的不断增加，会慢慢的动用到二型 A 和二型 B 这两种快肌纤维，这就是著名的 The h a n d m a n 法则。但是，因为二型肌纤维的增长潜力要远远大于一型，所以我们力量训练的终极目标就是尽可能多的动用二型肌纤维。可问题是，我们该如何做到这一点呢？满足的第一个条件就是 form 正确的动作模式。第二个呢，只要做到 fatigue。尽量是做起来只能做六到十二次，并且越往十二次靠越好。就像著名健美运动员陈康所说，要想刺激到二型肌纤维，我们要在保持正确姿势的情况下做到接近力竭。这两点看似简单，但却是阻碍我们肩膀进步的真正原因。在二零二一年的一篇文献中发现，绝大多数人都无法准确判断。让自己力竭的真正次数，有些人以为自己只能再做三个，但其实还能再做十个以上。而零五年、一六年和一七年的研究发现，当我们距离力竭还能做两次以上时，增肌的效果要远远小于彻底力竭。在一五年、一七年和一九年的文献发现，当距离力竭还能做两次以内，增肌效果和彻底力竭相比，则没有太大差异。所以，综合所有文献，我们至少要在每组训练中都做到保留两次到力竭的状态，这样既可以保证动作标准，也能达到最佳的增肌效果。
。但是在实际训练中，要想运用好这个理论，我强烈推荐大家开始记录自己的训练。比如，当我们在做测评举时，如果做到第二十次后，只能再做两个就力竭了，那我们就可以记录下来重量、次数和保留次数。下次当我们再做的时候，就可以在保持力竭程度不变的情况下，增加重量或者次数。这样几个周期下来，无论是肩膀还是其他肌群，都会看到明显的进步。说完了最重要的部分，另一个让我们显宽但又经常被人忽略的肌肉，就是肩膀后束。如果想让你的肩膀看起来更大，一定要让你肩看起来更立体。更立体的前提一定是让你的三角肌的后束发达起来。搁远一点看，就感觉这儿会削掉了一块。嗯、咱们先从解剖的角度来看一下这块肌肉。后束的主要功能是肩关节横向外展以及上臂外旋。尽管很多背部动作都可以实现这两个功能，但之前提到过的2013年的文献发现，对于肩后束来说，单关节的动作要比复合动作更有优势。所以我推荐俯身哑铃外展这个动作。首先选择轻一点的哑铃，保持腰背挺直的同时，俯身撅臀，做一个宽脚链的动作，保持肩胛骨稳定的情况下，将哑铃向上抬。同时外旋大臂，在顶峰感受肩后束的发力，然后还原。整个过程我们的肘部不要过低，因为这样会刺激到更多背部。如果大家觉得这个动作对腰的压力比较大，可以选择在斜板上完成。有条件的小伙伴也可以做绳索面拉，这样在全程都会有更好的感受。对于后束比较薄弱的小伙伴来说，可以把这个动作安排为肩膀训练的第一个，这样可以在确保动作标准的同时增加重量。进而补强这个弱点。说完了中束和后束，肩膀的另一个部分就是前束，因为平时的胸部训练都会刺激到它，因此我们并不需要单独选一个肩前束的动作。但我仍然推荐在肩膀训练中做一到两个推举类动作。根据二零一三年的文献发现，所有的推举动作不仅对肩前束有着明显的刺激，同时也会刺激到中束和后束。因为可以使用大重量，推举动作也可以潜在提高我们做其他肩部动作时的重量。我个人最喜欢的是坐姿哑铃推举。首先将平板调整到一个大于九十度的上斜角度，然后将大臂微微向前到三十度左右，这样会让我们的肩膀有着最大的活动范围。在上推的过程中，时刻保持手肘与地面垂直，同时核心稳定，腰不要过度反弓。家里没有平板的小伙伴也可以用站姿来完成这个动作。没有器械的小伙伴也可以用背包，甚至徒手都可以还原相同的动作模式。以上就是所有让我们肩膀变宽的动作技巧。在这里，我给大家总结了一个完整的训练计划。对于新手来说，先不用追求数量，熟练掌握动作之后，每周做一到两次，就会看到一个明显的增长。而对于已经有训练经验的人来说，每次训练都以保留零到两次的力竭程度为目标，并记录下来，也会帮助我们突破瓶颈。做完了训练，第二个让我们看起来更宽的方法就是减小腰围，因为我们骨盆的宽度是固定的，因此我们只能通过减少腰部脂肪来实现这一点。根据我个人的经验，当体脂在百分之十五以上时，就算我们有肩部肌肉，也会因为腰部的增加而显得很窄。而低于百分之十的体脂不仅不容易保持，如果肌肉量不够的话，也会显得非常瘦弱。所以维持在百分之十到十五的体脂率。可以让我们在全年看上去都有一个理想的比例。那我们该如何做到这一点呢？其实最重要的就是创造热量缺口的同时，维持力量训练。大家可以用这个免费的网站，很容易的算出维持你现在体重的热量。对于我来说是两千八百一十三卡。那如果我们想按正常的速度减脂的话，只需要每天少吃三百卡，也就是吃两千五百卡左右就可以了。但最关键的来了，因为我们的目标不仅仅是减重。而是要在减脂的同时维持肌肉，我们就必须摄入比平时更多的蛋白质来做到这一点。根据二零一零和一一年的文献发现，当每天蛋白质的摄入量是二点二乘以体重的时候，似乎能在减脂期维持最多的肌肉量。那对于我来说，就是一百七十六克。这是什么概念呢？要到这个量，如果只吃鸡蛋的话，我们要吃三十个。鸡胸肉需要吃七百克，羊肉八百八十克，九百二十六克牛眼肉以及一公斤的猪肉。尽管我们平时吃的其他食物也都含有蛋白质，但根据我的个人经验，如果只凭感觉来吃的话，尤其是中餐来说，很难吃到这个量。所以在减脂期，我推荐大家把第一个目标设定为吃够每天的蛋白质。
。这是我平时使用的一个食谱，大家可以参考一下。当吃够足够的蛋白之后，我们可以把剩余的这部分热量按自己的喜好分配在碳水和脂肪上，因为我们还需要做力量训练。因此，我推荐大家把大部分的碳水都放在训练前后，这样就会最大化的保证我们的训练质量。以上就是所有关于训练和饮食的部分，相信大家只要耐心坚持，一定都会看到效果。但是在查资料的过程中，我也在问自己，有没有方法可以让我们在短时间内变宽呢？因此，我采访到了我的好朋友小关队长，看看他从时尚穿搭的角度。能不能帮我们实现这一点？那我们从鞋子开始往上走吧。比如说，鞋子你穿一个大头鞋，强化你的这个脚的存在感，然后你再穿一个喇叭裤或者灯笼裤，去强调你脚踝线比较低。上身就在修身一些，穿一些比较贴身的。但此时如果贴身的话，会显得你的这个肩比较窄，头比较大了。那你就只需要强化这个肩的位置，就比如说贴一个肩垫，两个肩垫，三个肩。店你可以到网上找一找，比较适合你的。以上就是今天视频的完整内容。如果大家觉得对你有帮助的话，别忘了给我点个赞哦。如果大家还想看哪些其他部位，也可以留言给我，我们马上安排。最后，相信很多小伙伴都是刚刚阳康，这里提醒大家一下，不要刚恢复就马上进行大强度的训练，一定要给自己足够的休息时间再进行运动哦。新的一年，我们一起加油。那今天视频到这里，咱们下期再见。拜拜。